ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വീഡിയോ ആണ് റൈസ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പം നമ്മുടെ കുറച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പലർക്കും നമുക്ക് കുറേ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സംശയമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു നമുക്ക് അധിക യോഗ്യത അയോഗ്യത അല്ലെന്ന് നമ്മുടെ കോട്ട വേർഡിക്റ്റ് വന്നിട്ടും കൂടി ചില പോസ്റ്റുകളിൽ നമുക്ക് ബി ടെക്കാർക്കും ഡിപ്ലോമക്കാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ചില പോസ്റ്റുകൾ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കുറെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇടയിലുണ്ട് സോ അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൻഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പറ്റിയ വേക്കൻസീസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കാറ്റഗറി നമ്പർ ഫൈവ് തേർട്ടി ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ആദ്യത്തത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ആണ് അതിൽ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീ ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇത് നമുക്ക് ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ തന്നെ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഉള്ള നമ്മുടെ വേക്കൻസീസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അതായത് നമുക്ക് നോൺ ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റിലുള്ള വാട്ടർ അതോറിറ്റി വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ക്ലർക്കൽ പോസ്റ്റിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എക്സാം എഴുതാവുന്നതാണ് ഫെയർ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ പോസ്റ്റ് ഇത് ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് പറ്റത്തില്ല ദെൻ ഈ നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓവർസി ഗ്രേഡ് ത്രീ ആണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വാട്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലാണെങ്കിലും ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണെങ്കിലും ഓവർസി ഗ്രേഡ് ത്രീക്ക് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ടി സി ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ഓർ ഹയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് മുന്നേ ഈ പരീക്ഷകൾ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പി എസ് സി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വലൻ്റ് ഓർ ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എച്ച് എസ് സി സിവിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ദെൻ ഐ ടി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി സി സിവിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ എൻ എ സി സിവിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ എസ് സി വി ടി സിവിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ടെക് ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ഇ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എം ടെക് ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എ എം ഐ ഇ സെക്ഷൻസ് എ എൻ ബി ഓഫ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതായത് ബി ടെക് എം ടെക് ഡിപ്ലോമ എ എം ഐ ഐ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ പരീക്ഷ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള സാരം അതായത് ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ പോസ്റ്റ് ആണ് ബട്ട് ഓവർസി ഗ്രേഡ് ത്രീ നമുക്ക് ഇനി വിളിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വലൻസ് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് എൻ ടി സി ഡ്രാഫ്റ്റ് മെക്കാനിക്കലിനും പറ്റും വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് മെക്കാനിക്കലുകാർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഐ ടി ഐ ഐ ടി സി ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ എൻ എ സി ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ മെക്കാനിക്കൽ പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ടെക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ടെക് പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് ബി ടെക്കും ഡിപ്ലോമക്കാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സോയിൽ സർവേ ആൻഡ് സോയിൽ കൺസർവേഷൻ ആണ് ട്രേസർ പോസ്റ്റ് ആണ് ട്രേസർ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ പേ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആണ് ട്രിവാൻഡ്രം ആലപ്പുഴ കൊല്ലം ഇടുക്കി തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം ഇത്രയും ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലാണ് നമുക്
സോറി ആ ട്രേഡ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വലൻസി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദി പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ അപ്പോൾ ഐ ടി പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വേണ്ട യോഗ്യത പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമയാണ് ബട്ട് ഇക്വലൻ ഓർ ഹയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബി ടെക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ടെക് സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബി ടെക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എം ടെക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എം ടെക് സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എം ടെക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും നമുക്ക് ഇക്വലൻ ഓർ ഹയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് നമുക്ക് ബി ടെക്കും അതുപോലെ തന്നെ എം ടെക്കുകാർക്കും ഡിപ്ലോമക്കാർക്കും ഒക്കെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കാറ്റഗറി നമ്പർ സിക്സ് എയ്റ്റി ടു ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ എൽ എസ് ജി ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ പ്ലാനിങ് വിങ് ആണ് അവിടെ ഡ്രാസ്മെൻ ഗ്രേഡ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ടൗൺ പ്ലാനിങ് സർവേ ഗ്രേഡ് ടു പോസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് പേ സ്കെയിൽ വരാം തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത് വേക്കൻസി സാൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രാഫ്റ്റ്മെൻ ഗ്രേഡ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ടൗൺ പ്ലാനിങ് സർവേ ഗ്രേഡ് ടു ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടു ഇയർ കോഴ്സ് ഫ്രം വുമൻസ് പോളി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് ഇക്വലൻ ഓർ ഹയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക കെ ജി സി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പറയും പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ബി ടെക്ക് ബി ഇ ബി ടെക് ഓണേഴ്സ് ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എം ടെക് സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എം ടെക് സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ബി ടെക്കുകാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ എൻ ടി സി ഡ്രാഫ്റ്റ്മെൻ സിവിലിനകത്ത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ ടി സി ഡ്രാഫ്റ്റ്മെൻ സിവിലിന് ഇക്വലൻ ഓർ ഹയർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക ഐ ടി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി സി സർവേ ഐ ടി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി സി സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ എൻ ടി സി സിവിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്മെൻ എൻ ടി സി ഡ്രാഫ്റ്റ്മെൻ അതായത് ഇത് ഐ ടി കാർക്കാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിക്സ് എയ്റ്റി ത്രീ ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സർവേ ഗ്രേഡ് ടു ആണ് ഒരുപാട് പേരും ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു ബി ടെക്കുകാർക്കും സി അതുപോലെ തന്നെ എം ടെക്കുകാർക്കും ഒക്കെ ഡിപ്ലോമക്കാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ച ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഒരുപാട് എൻക്വയറി വന്ന പോസ്റ്റാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വേക്കൻസീസ് മെൻഷൻഡ് അല്ല നമുക്ക് പേ സ്കെയിൽ തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് സർവേ ഗ്രേഡ് ടു ആണ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നമുക്ക് എൻ ടി സി സർവേയർ ആണ് സർവേ ഗ്രേഡ് ടൂവിന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് അതിന് ഇക്വൽ ആൻഡ് ഓർ ഹയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ടി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി സി സർവേയർ എൻ എ സി സർവേയർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ട്രേഡ് സ്പെസിഫൈഡ് ആണ് സർവേയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ടെക്കുകാർക്കോ ഡിപ്ലോമക്കാർക്കോ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിൽ പിന്നെ ഇതുകൂടാണ്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോ ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോസ്റ്റിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എസ്പെഷ്യലി നമുക്കിങ്ങനെ ഇക്വലൻറ്റ് ഓർ ഹയർ വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വലൻറ്റ് ഓർ ഹയർ വീഡിയോ ചെയ്തത് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ സർവേ ഗ്രേഡ് ടു പോസ്റ്റിലേക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാത്തത് ബി ടെക്കുകാർക്കും ഡിപ്ലോമക്കാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും അപ്ഡേറ്റ്സും അറിയാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കി